One take one. What does so much think about the present state of the state care system? Mit gondolsz a magyarországi állami gondozási rendszer helyzetéről? A magyar intézményrendszer sürgősen és haladéktalan reformra szorul. A nevelotthoni centrikusságot fel kell oldani, meg kell szüntetni, és minél többet családba visszahelyezni, vagy pedig eleve örökbefogadással családba juttatni, vagy nevelőszülőkhöz kihelyezni. Tehát ezt a központi intézmény centrikusságot fel kell számolni, ha nem is teljes mértékben, teljes mennyiségben. De úgy néz ki, hogy egy gyereknek az éves költségvetése az államnak az intézményen belül 100 ezer forintba kerül, ezt inkább adják oda a családnak és támogassák ezzel. Mi történik a gyerekek többségével, akik ilyen állami gondozásba kerülnek? Mi lesz a sorsuk? Azok, akik 18 éven át bent is maradnak az intézetbe, tehát nem kerülnek örökbefogadó családhoz, vagy időközben nagykorúságukig nem kerülnek vissza a családba, azok a gyerekek gyakorlatilag ismét ellehetetlenülnek, mert nagykorúságukkal együtt megszűnik a korábbi védettségük. Azt lehet mondani, hogy menjenek albérletbe, de oda nem tudnak menni, mert egy kezdő fizetés nem elég ahhoz, hogy az albérletet egy megfelelőt kifizessenek. Munkásszállót nem tudnak elviselni, a tűrő képesség határát meghaladná, hiszen végig 40-50 fős csoportban nevelkedtek, ezért aztán legtöbb ö, csövezik, csavarog, és gondoljuk meg, hogy évente kb. 2000 gyerek kerül ki 18 éves korában a nevelőintézeti hálózatból, ennek csak nagyon kis töredéke ö, lesz sikeres, sikeresen csak kis töredéke illeszkedik bele a felnőtt társadalomba. Az állam gondoskodik kerül 18 éves koruk után. Sajnos nincs. Nem, mert nem egységes a, a szociálpolitikánknak a legfelsőbb irányítása. A felnőttekkel külön az egészségügyi minisztérium foglalkozik a kiskorúakkal, tehát a 18 éves aluliakkal pedig a művelési minisztérium. Így, hogyha valaki nagykorú lesz, akkor a művelési minisztériumnak vége a, a gondoskodási rendszernek, tehát megszűnik. Kivéve olyan elenyésző kisebbséget, mint a bűnelkövetőkkel még egy picit túlnyúlik a, a pártfogásuk, vagy pedig az utógondozásuk, tehát egy nagyon kis létszámnak 19-20 éves koráig még a, az állami figyelem még megvan, de később ez teljesen elvész. És mit az a gyerekekkel? Hát, a legtöbb gyerek nem tud beleilleszkedni a felnőtt társadalomba, vagy nagyon nagy nehézségek árán, különösen a lakás probléma az, ami megoldhatatlan, hiszen egyedülállók nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem jutnak lakáshoz. Ezek közül ke kerül ki egyre nagyobb mértékben a, a súlyos alkoholista, a narkós, a deviáns és ö, ö, kriminális személyiség, a bűnöző személyiség. Úgyhogy én azokon a gyerekeken csodálkozom, akik mindezt a devianciát el tudják kerülni valamilyen különböző praktikákkal, amit a társadalom maga is deviánsnak nevez, de mégis a, a létfenntartáshoz szükséges praktikákkal, praktikus megoldásokkal. Például a gyerekek maguk mondják el, hogy a nagykorúságot a nevel otthonba elért Fiatalok azok megkeresik azokat a pontokat, ahol a homoszexualitás következően valami üzlethez jutnak és pénzhez jutnak. Sokszor a több pénzhez jutnak, mint amennyit egy nevel otthon zsebpénzként adni tud. De egy éjszaka megkereshetik az egyébként legálisan megkereshető havi munkajövedelmüket is, hiszen kb. 3000 forint egy kezdő fizetés egy, egy iskolázatlan gyereknek vagy egy szakképzetnek is, amit egy éjszaka megkereshet, hogyha homoszexuális kapcsolatba lép. Ugyanez elmondható a lányokra is, hogy egy család nélkül felnövekvő és család nélkül maradt lány egymásnak adják az ötletet, kimennek olyan pontokra, ahol a férfiak pénzért felszedik őket. És szintén sokszorosát megkeresik a egyébként legálisan megkereshető munkabérnek. Mit gondolsz, miben gyökerezik a mai magyar szociálpolitika rendszer ö, problémája? Milyenek az oka? Ez még visszanyúlik 1950-ben az akkori politikai vezetés 
korszakára, amikor is egyszerűen kijelentették, hogy a, a szocializmussal együtt a gazdasági problémák megoldódásával automatikusan megszűnik minden más szociálpolitikai probléma, tehát nem kell külön főhatóság a, a szociálpolitikai problémák kezelésére. Ezért a, a már kb. 1916 óta működő és jól működő népjóléti minisztériumot is felszámolták, mint az összes szociálpolitikai probléma állami kezelő főhatóságát. Magyarul szerte szabdalták a szociálpolitikai feladatokat, legkülönbözőbb hatóságok végezték jobb-kevesebb, több-kevesebb sikerrel. A, egyáltalán a szociálpolitikai kultúránk szinte a nulláig süllyedt le, és kb. most 30-35 éves késésben vagyunk, hogy a problémának a, a hatására, a, az eredményeire újból megmozduljon ez a gondolkodás, amit annak idején elsorvasztottak. A, a szociálpolitikai gondolkodással együtt sajnos a családok is leértékelődtek, mint a, a legkisebb szociális egység, ami abban nyilvánult meg, hogy az 50-es években erősen rászorították, hogy mind a két szülő kétkeresős, szóval a kétkeresős családmodell, a szülő csak végezzel a munkáját a munkahelyen, apa, anya egyformán, és így a család, mint, mint emberformáló erő és közösség az teljesen leértékelődött. Voltak-e nehézségeid ennek a problémának a fölkutatásában, illetve ennek a publikációjában? Tehát engedi -e az állam, hogy ezt a közelé kerüljön? Számtalan publikáció és rádiónyilatkozatom volt ezzel a problémával kapcsolatban. Volt, készítettünk néhány munkatársal együtt TV felvételt is. A legenyhébb, legártatlanabb csövesek sors helyzetéről egy dokumentumfilmet, amit viszont 1982 végén készítettünk, és azóta is dobozban van a TV elnökének a, a meglátása szerint, mondván, hogy ezt nem lehet bemutatni, de én azt gondolom erről, hogy tulajdonképpen az állam épp úgy felfigyel a szociálpolitikai jelenlegi problémákra, nem lehet nem felfigyelni, nem lehet nem észrevenni, csak mondjuk az egyes alulról jövő kezdeményezéseket egy ilyen formán kisajátítja magának. Tehát az alulról jövő kezdeményezést azt lehetőleg nem publikálja, és helyette megjelenik egy nappal később, mint saját ö, probléma, meglátás.